ಹರೆ ಪೂರ್ಣತ್ರೀಶ ಹರೆ ಪೂರ್ಣತ್ರೀಶ ಹರೆ ಪೂರ್ಣತ್ರೀಶ ಹರೆ ಸ್ತು ಮಾವೇದ್ವಿಷಾವಹೈ ಶಾಂತಿ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಂಗ ಕ್ಲಾಸಿಲೆ ನಮ್ಮಳೆ ಪರ್ಪಸ್ ಓಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂತಾಣ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಂಡ ಎಂತಾಣ ನಮಗೆ ನೇಡಾ ಸಾಧಿಕ್ಕುದು ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಓರ್ ಡಿಫರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಓಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದರ್ ದಿ ದ ರಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಓರ್ ದರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಟ್ಟು ಇರಿಕ್ಕುವರ್ಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಂ ಕಿಟ್ಟುಬೋ ಅದ ಅರಿಞ್ಞ ಅರಿಯಾನು ಕೂಡಿ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ವಳಿಯಾಗಿಟ್ಟಾನ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣುವುದು ವೇದಾಂತ ವೇದಾ
that was what we are looking at today is the endu kondana namukku idakka manasilaakki kaiyna polum namale endu konda we are still find it difficult to realize this knowledge aba adu endana namale ketti idunnathu what is the bondage what is bondage ennakkeyulla kaariyangale pettittaanu parayum അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ബോണ്ടേജ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് വേദാന്തത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ബോണ്ടേജ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മളുടെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ടു അച്ചീവ് പെർഫെക്ഷൻ ടു റിയല ആൻഡ് ടു റിയലൈസ് ദ വണ്ണേഴ്സ് വിത്ത് ദി ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളാണ് അത് കോസൽ ബോഡി സബ്ലി ബോഡി ആൻഡ് ഗ്രോസ് ബോഡി മൂന്ന് ശരീരങ്ങളും നമുക്ക് അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തടസ്സങ്ങളെ നമ്മൾ നീക്ക നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ് ദ കോസൽ ബോഡി കാരണ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ്ലെസ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വി നീഡ് ടു ഫുള്ളി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് അപ്പോ നമ്മൾ കാരണ ശരീരം ക്ലീൻ ആവും പിന്നെ സട്ടിൽ ബോഡി ദി സൂക്ഷ്മ ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ അതില് പാർട്ടാണ് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത ചിന്ത തോട്ട്ലെസ്നെസ്സിലേക്ക് തോട്ട്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളില്ല ഇല്ലാണ്ടാവുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് ചിന്ത അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സക്കി ബോഡിയുടെ ക്ലീൻ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് ബോഡി ഗ്രോസ് ബോഡിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻലെസ്നെസ് ആക്ഷൻലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദി അകർമ്മങ്ങളിൽ അകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാകൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് ആക്ഷൻലെസ്നെസ് ഇൻ ആക്ഷൻ അത് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയും സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അതാണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ഷൻലെസ്നെസ് അത് ഗ്രോസ് ബോഡിയിലേക്ക് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ചിന്തയിലുള്ള സെൽഫ്ലെസ്നെസ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ബോഡിയുടെ ക്ലീനിങ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് മൂന്നും അപ്പൊ ക്ലീൻ ക്ലീനിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് വാസനസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ദ tendencies etc in the cosmic body pin reducing disparaging thoughts or physiparous tend tendencies and directing the thought focusing the thought on to the goal leads that is basically the cleaning up of the subtle body and the gross body in terms of final actions is getting into a state of flow in actions and fully doing selfless work aba aa or process like nammal ethichanam അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അത് നമ്മൾ കണ്ടത് വി വി റീച്ച് ഇൻ കോസൽ സ്റ്റേറ്റ് നോ ഇഗ്നറൻസ് നോ സെൽഫിഷ് ടെൻഡൻസീസ് സട്ടിൽ ബോഡി നോ സെൽഫിഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഗ്രോസ് ബോഡി ദർ ഫോർ ദർ ഇസ് നോ സെൽഫിഷ് ആക്ഷൻസ് അപ്പോ അത് ദിസ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ എൻ്ററിങ് ഇൻഡിയ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബീങ് ഇൻ എ മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടംപ്ലേഷൻ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് യു ടു സമാധി അത് നമ്മുടെ ആ സമാധിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെഡിറ്റേഷൻ വരെയുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെ വെൻ ദി സെൽഫിഷ്നെസ് ബിക്കംസ് സെൽഫിഷ് തോട്ട്സ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സെൽഫിഷ് ആക്ഷൻസ് അതാണ് സോ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഐ നോ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിസോൾസ് ഇൻ റിഗ്രറ്റ്സ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റീസ് ആൻഡ് Uh, so we forget about the bliss that we are in, and instead we run towards the happiness that we get from seeking pleasures from the objects of the outside world appa porame ulla vastukale ninna santoshathine theediyuttulla oru yatra nammal thodangum idu edu aatma tattvathine nammal marannu povumbol adinde ennittu adinde porage odunna jeevithamayi maarunnu അത് ആ ആത്മതത്വത്തിന്റെ ഇത് ഈ ചിത്രം നമ്
അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആ പ്രവർത്തന ശൈലി കാണുന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ആത്മ തത്വവുമായിട്ട് താതാത്മാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിന് ഡീപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ലീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദിസ് ട്രൂത്ത് എപ്പോഴും ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പുറകിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി വിൽ സ്ലോലി ബട്ട് സ്റ്റഡിലി റീച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് where we will be only in faith in the infinitude that we are that is the essential purpose of the life ad anganeyulla oru manasika avasthayil ettichiruga ennalladana manushya janmam konde nammal uddheshikkunnathu appo adine aa oru meditative state like namukku ettanamengil adine allengil meditation ennu parayunna process thanne nammal eppozhum aatmavumayittu saadhaatmayam praavichirikkya adana meditation അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചില ചിന്തകൾ വരുന്നു അയ്യോ അത് ഇതൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോവുക എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ഒരു ചൈതന്യത്തിന്റെ ശക്തി അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് ആ മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിലേക്ക് പ്രീവിക്വസിറ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം കണ്ടു അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അത് എല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു 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 ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത് അവസ്ഥാത്രയം അല്ലെ അതായത് നമ്മളുടെ അവയർനെസ് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് വി വെയ്ക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ജാഗ്രതാവസ്ഥ സ്വപ്നാവസ്ഥ സുഷുപ്തിയാവസ്ഥ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വെയ്ക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി ഡീപ് സ്ലീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സുഷുപ്തി അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മള് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരം സെൻസസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് സുഷുപ്തി അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല മറ്റു രണ്ട് അവസ്ഥകൾ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലും ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലും ആണ് നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അത് ആ ഈ പറയുന്ന പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് കർമ്മം ഭക്തി ജ്ഞാനം കർമ്മമാർഗത്തിലൂടെയും ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെയും നമുക്ക് അതിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒന്ന് കർമ്മമാർഗത്തിൽ എന്താ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർമ്മം ആ മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കർമ്മമാർഗം ദാറ്റ് പാത്ത് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു റിഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിപ്പയറസ് തോട്ട്സ് ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ അലട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകൾ അതിനെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ കർമ്മം ചെയ്യണം അതാണ് കർമ്മം കർമ്മ സോ കർമ്മം ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് തോട്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കർമ്മം സാധിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് സാധിക്കേണ്ട കർമ്മയോഗം അതായത് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽഫ്ലെസ് ആവുക സെൽഫിഷ് സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഫലം അതിൽ ഇച്ഛിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതിനെ പ്രസാദഭാവത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും പ്രസാദഭാവത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വ്യാകുലതയോട് കൂടിയിട്ടല്ല അതല്ലാണ്ട് അതിനെ
ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ ഫോക്കസ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ചിന്തകൾ ദുഷിച്ച ചിന്തകളും അതുമാതിരി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു റെഡ്യൂസിങ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് അത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിക്വയർഡ് ആൻഡ് വെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദെൻ വാട്ട് എവർ റിമൈൻ റിമൈനിങ് തോട്ട്സ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി പോളിഷ്ഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ടു ദോസ് സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് തോട്ട്സ് വിച്ച് ആർ യുനോ വിച്ച് ആർ കണ്ടൂസീവ് ടു അവർ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ ആ തോട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് തോട്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു വിശ്വാസം ശ്രദ്ധ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഡിവോഷൻ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് അതാണ് ക്ലീനിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് റിമൈനിങ് തോട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഭക്തി ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ദോട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ റെലവെന്റ് ടു ദി അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് യുവർ ഗോൾസ് ഈസ് നൗ പോളിഷ്ഡ് refined polished or refined then those thoughts can now be directed towards the actual goal and that directing towards the actual goal is accomplished by having knowledge adana jnana marga jnana margathile that is to direct the enhanced and pure thoughts towards the higher goal that is jnana marga so direction redirection വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിരുന്ന നമ്മളുടെ കഴി നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തികളെയും നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലേക്ക് ഗോളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗോൾ ഡയറക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഗോൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഫോക്കസ്ഡ് തോട്ട്സ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ ഗോൾ അപ്പൊ ഫോക്കസ്ഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് തോട്ട്സ് മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്പാര a disparaging thoughts aitla adha the distracting thoughts uh, negative thoughts ak adine namukku odikku nirthanamayittu varunu karma adu cheyunu bhakti refine cheyunu gnanam correct cheyunu idu nammala spiritual aitla oru study atma tattvathine manasilakkunnadine vendittana idu parayunnathu meditative state aanu pache ipo nammal nokki kaniyaan ee oru process eedu even nammalde material world il porameyulla nammalde ee logathil nammal jeevikkunna that the world of transactions within the objects appa aa oru thalathu polum namakku avade sustainable success and happiness and fulfillment ennu parayna aa oru state like ethu cheyanamengil making us more creative more productive and more enriching to the world outside then we need to do this karma bhakti and jnana in an integrated fashion and we can see that it is angana successful aayittu namukku or state of flow il nammal etthi cheyirunnathu aayittulla fulfilled state like etthi cheyirunna manasu avadekku etthi cheyirunnengil thirchayittu namukku ee moonu vali kal avashyamana adu illengil namukku avade etthi cheyiran aayittu sadhikkilla adu kondana for sustainable success and perfection the prerequisites for that are this bhakti karma and jnana in this process right of doing by reducing uh, reducing the thought, uh, distracting thoughts by doing refining the thoughts by actually refining uh, refining the thoughts by actually applying your mind with faith and love and finally with knowledge directing it towards the higher goal engra cheyna aa process namaku avada athyavashyamayittu varunu in the waking state in the waking state you are jagrat avasthayile idu cheyan pattulla you have to be jagrat state in the jagrat state alle jagrat jagratayodu koodiittu nammala karyangale cheythal mathrame namaku adu cheyanayittu sadhikkullu ആ ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ജാഗ്രത ദാറ്റ് ജാഗ്രത ദാറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് ബേസിക്കലി വട്ട് ബി റിക്വയർ അപ്പൊ അത് അതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു അറ്റെയിൻ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓൾസോ വി ആക്ച്വലി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് കർമ്മം ഭക്തി ഞാൻ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ കണ്ടത് സോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വി ആർ സ്റ്റിൽ ടച്ചിങ് അപ്പോൾ ഡോസ് തെക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പ്രീ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ടു ടു എ സ്റ്റേറ്റ് വേർ അവർ മെഡിറ്റേഷൻ വിൽ ബി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് യുവർ വൺനെസ് വിത്ത് ദി യുവർ മൈൻഡ്
അപ്പൊ അത് വട്ട് എവർ അപ്പൊ ഈവൻ ഇൻ ദ പ്രൊഫഷൻസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ടച്ച് അപ്പോൺ ദ കോർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ കോർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് യു ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദാറ്റ് അതാണ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻ എ ആക്ഷൻ ഇൻ ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് വർ വി ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സെൽഫ് ദ സോൾ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ സോൾ ഓഫ് ദ ഓഫ് വട്ട് എവർ യു ആർ യു നോ ഡൂയിങ് അത് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വട്ട് വർക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് പല 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 ആസ്പെക്ടുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോക്ക് ഒരു 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 കുതിരയുടെ ഈ കണ്ണിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളർന്നു വലുതായി വികസിച്ച് ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ എൻഗേജ് അപ്പോ അപ്പൊ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി റിഫൈൻഡ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ ദ ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് മെഡിറ്റേ നോർമൽ മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിച്വൽ ആംഗിളില് എന്താ റിമംബറൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദ സെൽഫ് at the time of sleep and when you get up ab cheyumbol nammala daily practice cheyanengile adu aa orakathine adu balance cheyanayittu sahayikkunu adayathu aa state peaceful aaki edukkan sahayikkunu appo nalla karyangal positive thoughts before going to bed getting up and then at that point of time also having positive state of mind appo positive and positive adinte daily la orakam therefore the brain is definitely cleaned up ennalladana appo adu adu actually the inner cognitive neuroscience also they are talking about such things where because when you are thinking about positive things those neural net pathways are fired are constantly fired before going to sleep therefore the chemistry that is taking place while you are in deep sleep state of serotonin and such other neurochemicals basically the 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 my the myelin sheath that is strengthened is through this serotonin activity and that myelin sheath is actually the, the, the thing that insulates myelin sheath insulates the neural pathways from this getting what you call shorted by the other pathways but valare packed aayittu kadakkuna or lot of neural fibers and the fibers could like electrical signal poi kondirikkana appo adu thannale namukku specific aayittulla pathil kooda namukku avashyamayittulla connection kittanamengil അത് മറ്റുള്ള ഫൈബേഴ്സ് തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആലോചിച്ചറിയാം രണ്ട് വയർ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വയർ കൊണ്ടൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് അടുത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഷോർട്ടായി പോകും സാധ്യത അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനാണ് വയർ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി പിരിച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുപ്പിച്ച് അല്ലേ നത്തിങ് ആപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് അതുമാതിരി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫൈബറുകളെ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് നടക്കുന്നത് ഈ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൊണ്ട് ആ ഷീത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ന്യൂറൽ ഫൈബേഴ്സിനെ നമുക്കത് ഇത് ചെയ്യണം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ മോഡലാണ് ഈ സെറോട്ടോണിൻ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നമ്മള് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ സകല ചിത്തി ചീത്ത സംഗതികളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേവലാതിപ്പെട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനുകളാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവാൻ പോകുന്നത് രാത്രി അപ്പോ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂഡ് മോശമായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ അതാണ് പറ്റുന്നത് അതിന് പകരം അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ന്യൂറോ സയൻസ് വഴിയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഉറങ്ങുക അങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ in the morning when you get up immediately you will be easy for you to also think positive things as a force is the pinne negative positive at the sangadile petti alochichu konde annathu divasam thodangumbol namukku undaguna oru energy undu that energy is basically what makes you focused in the activities that you have to perform that day anna namukku focus like that get cheyaraayittu sangadile adana meditative state
അപ്പോ അത് കാരണം ഈ രണ്ട് ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റില് വി ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് വെൻ വി ഡു ദാറ്റ് ഈ ഈ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ വെരി വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഈ ധ്യാനം കർമ്മ ഭക്തി മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി അതായത് അത് പീരിയോഡിക് എപ്പോഴും അത് പാരലായിട്ട് റൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആ അവിടേക്ക് എത്തി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലും ഈ മൂന്നാമത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് വൈസ് ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് വെൻ യു ഗെറ്റ് കമ്പൈൻ ദം ടുഗേദർ ആൻഡ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെഡിറ്റേറ്റീവ് ഫൈബർ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് ബ്രെയിനിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലും വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രകാ നമ്മളുടെ ഈ പുറമേയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷണൽ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് അവർ മോറൽ വാല്യൂസ് അവർ മെന്റൽ ഇക്വലി ഇക്വാനിമിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പോയിസ് ബിക്കംസ് നമ്മളെ മോറൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റാനും മെന്റൽ ഇക്വാനിമിറ്റി തെറ്റുകൾ തോൽവികളും വിജയങ്ങളും ഒക്കെ ദുഃഖം സുഖം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ കണ്ണിലൂടെ കണ്ട് അതിനെ രണ്ടു വശങ്ങളായി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനും ഇന്റലക്ച്വൽ പോയിസ് അതായത് നമ്മളുടെ ചിന്ത ചിന്താശക്തി അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പവറില്ല നമ്മൾ നോട്ട് ഫോൾ ഡൗൺ ദ ലാഡർ ഓഫ് ഫോൾ ടു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ലാഡർ ഓഫ് ഫോളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ബ്രൂഡിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൗ വി ആക്ച്വലി സഫർ ആൻഡ് ദെൻ അവർ ഇന്റലക്ച് ഇന്റലക്ട് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ മാൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാത്ത ഇന്റലക്ച്വൽ പോയിസ് ഇന്റലക്ച്വലി പോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു മോറൽ വാല്യൂസ് മെന്റൽ ഇക്വാനിമിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പോയിസ് ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വൺ തിങ് വിച്ച് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ജോയ്സ് ഓഫ് ദർ ഫോർ ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ വി ആർ റൂട്ടഡ് ഇൻ ധർമ്മ rooted in truth rooted in dharma rooted in compassion rooted in non violence and rooted in complete peacefulness satyam dharma shanti prema ahimsa ennakku parayna manushika mulyangalil adishthitamayittulla oru jeevithathilekku nammal ethichirana cheyyunnathu ee oru valiyilude adana meditative state nu parayna the state of meditation is the permanent state of your mind and the intellect and therefore your actions in this world being directed towards activities that are rooted in truth righteousness love non violence and peacefulness satyam dharmam shanti premam ahimsa ennu parayna aa manushika mulyangalil adishthitamayittulla nammalde jeevitham adilekku maarunu that is basically what it is all about that is what meditation is all about and adilekku thicharanayittulla valiyana nammal ippa kandu ini What is bondage? What is bondage? What is bondage? What is bondage? Self is infinite. That is what we keep on repeating it to yourself. Self is infinite. But, 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 but i identify with my body and i am limited and located in one location alle nammal eppozhu nammude sharirathil irikkum njan ippo ivide njan infinite aanengil njan ippo ivide adhe ivide irikkunu charge il irikkunu dubai il irikkunu alle kerala il irikkunu whatever ayinda apprathey enikku povan pattunnillallo ennalla chinda illa appo njan engena infinite aavu ennalladana nammale alattu pogu alle that is one of the things that makes us bound to the limitations because we keep believing that i am limited because i have this physical body yani physical body ana and therefore i am located here ennalla chinda and I, or i consider myself born on a specific day
അല്ലെങ്കിൽ ആ മൃഗം വേറെ ഞാൻ വേറെ മരം വേറെ ഞാൻ വേറെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പല ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും വേറെ 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 എന്നുള്ളത് ഐ ആം ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഐ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഈവൻ എനിക്ക് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്നെ പല ഭാഗങ്ങൾ എന്റെ തല എന്റെ കൈ എന്റെ കണ്ണുതൊക്കെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉള്ള ചിന്ത ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് വാട്ട് യു ആർ നോട്ട് അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണ് ചിന്ത വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയായി മാറുന്നു നേരെ മറിച്ച് ദിവസവും നമ്മൾ മറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ നമ്മൾ അങ്ങനെയായി മാറും ആ ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ദിവസവും ചിന്തിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് തോൺസ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് യുവർ കണക്ഷൻസ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻഫിനിറ്റ് ടുഡേ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ മാ ചിന്തകൾ മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൃഢീകരിക്കും അത് ആ ചിന്ത അത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ബ്രെയിനിൽ ആ മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിനില് ഈ പറയുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദോസ് ലൈൻസ് വിച്ച് മേക്ക് യു ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ വിനിറ്റ് ആ ലൈൻ ഗെറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയർസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് 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 ചെയ്താണ് അത് ഹാബിറ്റ് ആവുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹാബിറ്റ് ആയത് ബിക്കോസ് ദോസ് ന്യൂറൽ ഫൈബേഴ്സ് ഗോട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് കണക്ഷൻസ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എവരി മൈ എവരി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇറ്റ് ഇസ് സോ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ദീസ് കണക്ഷൻസ് അതിൽ ഒരു ലൈനാണ് എനിക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അതല്ലെങ്കിലും അത് സ്ട്രെങ്തൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കൂടെ സിഗ്നൽ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ടു ദി അതർ കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ കണക്ഷൻസ് വെൻ ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പാസിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് ദേ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദിസ് കണക്ഷൻ അപ്പൊ ഇന്റർഫിയറൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ വളരെ വീക്ക് ആയി പോയി മറ്റവന്മാർ കൺട്രോൾ ചെയ്തു പുറമെ അടുത്തടുത്തോടെ പോകുന്ന ലൈനുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ദ വാസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലൈൻ ഗോട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ടു ദി എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അല്ലെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ചെയ്തു പോയി പറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ആപ്പിങ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ വർ ദി അൺഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വീക്ക്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ദി ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഓൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ഗോട്ട് ഹാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് and then it became stronger and then it became stronger and then it became stronger and ultimately what happens the electrical signal can only go through the less resistant path appo the appo the less resistant path ikade ennu parneyinal enda avada kore insulation vannu insulation vannu less resistant path aagi adin ullile porame insulate cheyida pol porame ki leak illanda ulli ikade kadannu povunna line faster aayittu povan thangi appo naan adu cheyidu enki control illa i am completely losing control over what i should do അത് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്
ഈ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും റൂട്ട് നമ്മള് ഞാൻ ആത്മാവല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് അല്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന മൂന്ന് സംഗതികൾ ബിക്കോസ് ഐ കീപ്പ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഐ കീപ്പ് അസേർട്ടിങ് ഐ ലിമിറ്റഡ് പ്രസൻസ് ഐ കീപ്പ് അസേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ഐ എം വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡൈ ഐ കീപ്പ് അസേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ഐ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഐ ടു മൈ മൈ സെൽഫ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് വിദിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ ബോൺ ഡേജ് that i am thinking of myself as something that which i am not nan allathadayittulla sadhanamana chidikku nan ennalla chindayilekku enne thanne nan valichu thaayikkidunna avastha adana bondage nu parayunnu appo karma bandham ennaka parana endana the bondage of karma that all happens because of this thought the way that we work nammal chey inganatha chindagal kaaranam nammal cheyina pravartigal is creating the karmic bondage അതാണ് നമുക്ക് വേദാന്തം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ലൂസ് ആയിട്ട് കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ആ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് കാർമിക് വോട്ടേജ് യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എസ് വാട്ട് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ബേസിക്കലി ദ ബോണ്ടേജ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ നമ്മളുടെ the enslavement of each individual is that he is driven by the thought that he is something which he is not that is basically what it is appo adu ini ipo namakku ee chindaga ipo nammal moonu sangathigalu varu moonu vidathilana nammal chindikkunnu varu adine vedantham grammar idinte grammar nannu idu ipo nammal manasilayallo naan functional aayittu parunnu ini nammal ee grammar lekku edukka njan അപ്പൊ ആദ്യം ഗ്രാമർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ഗ്രാമർ പറയാം ഓക്കെ സോ ഐ ഗ്രാമർ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആസ് ഡിവൈൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ വേദാന്ത തിയറി എന്താണ് അത് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദേശപരിച്ഛേദ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് കാലപരിച്ഛേദ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് വസ്തുപരിച്ഛേദ ദേശപരിച്ഛേദ ഈസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ സ്പേസ് an object that has limited dimensions ennu parayna a space illulla limitations impose cheyina rightulla chindagal that is limited by space that is desha parichedam ee desha parichedam kaaranam nammal aathmavine marakkunu okay because we are confined in a space we are limited or conditioned by space self is actually all pervading ella eduthu nanni nilkunnadum aanu self alle there is no what you call deviation divisions it is infinite but when something is all pervading it cannot be divided it cannot be divided but we feel we are this divided from the rest of the world space it but in our ignorant therefore in our ignorant state we assume ourselves to be limited by the body that we have nammala sharira aanu njan aa sharirathinte ullil odingi irikkeyana njan ennalla chindayile enne kondathi so i am limited in space this gives rise to the perception that we are nothing but a tiny speck in this world universe and that we are specially positioned at one place at this or the other as this or the other angana nammale limited idine idine desha parichedam ennu parayunnu aatmavine marakkuna marappikkuna desha parichedam the limitation by space okay now the second is a limitation by time limited by time temporal limitation adana kala parichedam ennu parayunnu kala parichedam an object that has only limited span of existence i believe that i exist only from my date of birth to my date of death angane ellavaru alle so that is my limitation is said to be limited in time or it is temporally bound the self is chidikku parayanengil opposite aanu the self is nithyam it is permanent it is eternal this means that it is never born it is it is always there never dies and it therefore it, something that is not born will not die also therefore it is always there existence is its very nature that is always existing aanu adana existence aanu self existence aanu self eppozhum exist cheyunnathu ennu parnjal adu existence itself ay alle so that is it that is its very nature 
since I am self, I should not experience myself as something transient or transitory. Accordingly, I am not experiencing my own experience. But the fact is that all of us tend to think that we are born at a particular time and that we will die at a future point in time. After being in here in a limit for a limited time period. This sense of impermanence is due to this temporal limitation. This is the material world. The properties of matter makes it properties of matter and the material world. And the third one, which is limited as objects, objectival limitation. When an object is finite, it is bound. Or it is a cover, it is bounded. This, these finite objects are all delimited by space and time and other characteristics. Some space, time, that can only divide is divide is divide. One tree is different from the other. Parts of a tree. Then one tree, tree is different. This is not the same. One tree is different. That tree is different. Different parts of the object. That is a branch. That is a cherry cherry leaf. That is a leaf. That is a root. 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 The perception of oneself as being different from others, others is due to this condition of objectival limitation, which is vastu varichetam. Appa, moona limitations aana namak ellam ulladu. Namak ennu oraimbo, atmavin alla, atmavu shariratthil irikkim bol, a shariratam atmavu combination in down the prashtakal aana. Vesha varichetam, khala varichetam, vastu varichetam. Any. These are the three limitations that are imposed because of the materiality of nature. Is that clear? Uh, right? I think uh, all of this is sir, clear, right? Sir, yes. Uh, I yeah. can't turn on the camera because my internet is unstable. So right. um, the, the three types of limitations, what I've understood is that uh, it is based on the properties of matter. Properties yeah. of matter, no? E limitation alone, it is transcended to the same limitations within the jiva. Ah, right? Okay. Properties of matter, number of properties of matter, I mean, matter right identify J. Bolt, Tadatmium, number of Katilam, Latin, Tadatmium, number of Tadatmium, Arnavana, number of E. Personal and number. Okay. Upper properties of matter, Lene. Uh, the properties, the same properties uh, are vasanagalu. Properties of nature, lilla properties in yana namade lola. But is vasanas also limited? Vasanas are also limited, of course, yes. Is that the material property? Are there any materiality limited? Vasanagala. Even as a positive level, we have a part in the Vasana. We have a talent, a natural talent. We have a natural talent. We have a natural talent. We Oh, ini kita pergi betul, alih itu betul, macam mana? Enam, enam jam. Apa nama lain? Yang lima mana kita pergi? Nama lain mana? Biru. Besar. Tapi dia pergi ni alah, lima mana alah? It is limitation imposed on us because of material. Wasanegal, wasanegal objek itu ada orang, objektif ada orang. Okay, now got it. Kita betul. Apa ini pergi mana? Desa kalau wasta beri cerang alah, ke adi mana perut? Nama lah, ini pergi mana? Apa ada? Ada nama lain limitation alah. Adi limitation, adi enda physical itu limitation, body ada, manusia ni ke limitation, matra mana lu, adi tuan, tanaman jadi tu mortal, bawa, ini macam ini drive, nama orang ini macam mana? Okay, saya ni dua orang ini ni show ikan diet jala, nama lu 15th chapter lu, pergi cile, wah, ini ni orang puh, manam kondo orang tu, adi pola, 
നമ്മളെ വാസനകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും എന്ന് അതിന്റെ <laughs> ആ വാസനയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇപ്പൊ വാസനയെ നമ്മളൊരു ഞാൻ കോൺക്രീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് മ്യൂസിക് ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മ്യൂസിക്കൽ ടാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂസിക് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കൽ ടാലന്റ് ആർ ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദാറ്റ് മ്യൂസിക് ഓൾസോ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം അതാണ് അപ്പൊ അതിന് പക്ഷെ അതിന്റെ തരണം ചെയ്ത് അതിന്റെ അത് അതിനെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇനി അതെന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സജാതീയ ഭേദം എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഇൻട്രാ ഓബ്ജക്ട് ഓർ ഇൻട്രാ ബീങ് ഡിഫറൻസസ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇൻട്രാ ഓബ്ജക്ട് ഓർ ഇൻട്രാ ബീങ് ഡിഫറൻസസ് പിന്നെ വിജാതീയ ഭേദ ഇന്റർ ഓബ്ജക്ട് ഓർ ഇന്റർ ബീയിങ് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സ്വഗത ഭേദ വിദിൻ ഓബ്ജക്ട് ഓർ വിദിൻ ബീങ് അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ചില പറഞ്ഞ സംഗതികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സജാതീയ ഭേദ ഇൻട്രാ ഓബ്ജക്ട് ഓർ ഇൻട്രാ ബീയിങ് ഡിഫറൻസ് ഒരു സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതാണ് സജാതീയ ഭേദ ഒരു ജാതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഓർത്തോളൂ ഒരു ജാതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം beings and objects of the same species have considerable differences these differences seen between the members of the same species is defined as sajadiya beda oru koranginum matte koranginum thammilla vyathasam alle oru korangin oru different types of korangin marille pala species of korangin endakke endana some riya chimpanzee and angana pala pala type of gorilla and all the six It defined as Sajadiya Bedam. That is Sajadiya. That is illustrated in the book. Sajadiya Bedam. All human beings belong to the species Homo sapiens. Yet each individual member of the species is obviously different from others in the same species. There are men and women who are different. The human species is 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 different. പല നമ്മൾ പല 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 കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഡിഫറെന്റ് ആക്കി മാറ്റാം ദർ ആർ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹു ആർ ഡിഫറെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഇറ്റ് സെൽഫ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ്സ് കോംപ്ലക്ഷൻ ബിൽഡ് ആൻഡ് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ വെയിറ്റ് മാറി കളർ മാറണം അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അങ്ങനെ അതാണ് സജാതീയ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആത്മാവ് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറുത്ത മനുഷ്യനും വെളുത്ത മനുഷ്യനും പൊക്കം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനും പൊക്കം കൂടിയ മനുഷ്യനും ആണ് പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആത്മാവ് ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല ആത്മാവ് പൊക്കം കുറഞ്ഞതല്ല പൊക്കം കൂടിയതല്ല ആത്മാവ് കറുത്തതല്ല വെളുത്തതല്ല ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മള് അത് ആ സജാതീയ ഭേദം അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ബൗണ്ട് വി ആർ ബൗണ്ട് ടു സജാതീയ ഭേദം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിജാ വിജാതീയ ഭേദ ഇന്റർ ഓബ്ജക്ട് ഒരു ഒരൊറ്റ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബീങ്സ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ ഓബ്വിയസ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ കൺസിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിൻലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ആനിമൽസ് അല്ലെ ആനിമൽസിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് ദിസ് പെർസീവ്ഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ബീങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വിജാതീയ ഭേദ അത് എളുപ്പം മറ്റേതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് അല്ലെ ആനയും ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിജാതീയ ഭേദം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ആന ആത്മാവല്ല ആന ആത്മാവാണ് മനുഷ്യൻ ആത്മാവാണ് അല്ല നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ആത്മാക്കളും തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആനയെ ആനയായിട്ടും ഞാൻ മനുഷ്യനായിട്ടും കാണുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗമായിട്ട് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ മരം ആയിട്ട് കാണുന്നു ഈ മരവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് തെറ്റി ഞാൻ അതൊരു ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരവും ഓടി നടക്കുന്ന ഞാനും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് that is vijatiya bedam difference between two species then 
in the object or interbeing differences. And then the, then comes the swagata medha within object. The same within that. Even within objects are a big number or the retail. Yan, but take a nether nether, any care, any little nap halavitas and gana met him. End of the end in the Davilan and Chandana in the Wagnaran and Chandam Chandava Baum Vidinia Udu Kudana it lavanishinai Palavitas and Mansil in the Matanga. Within objects or beings, there are different parts, you know, different parts into the So there are legs of a table, surface of a table, etc. So also the body of a human being, the legs are different from the arms, are different from the nose, different from the ears, etc. All these differentiations are natural corollary to the materiality. Of nature. The okay. material physical I to involve physicality the changes are not. But she has never a new lilic in the Sate I to lap my day than you. No, the Nea would know. As different differentiated from the unlimited, unchanging, and the undivided number, unlimited anna, Atma unlimited anna, Atma, atma unchanging anna, Samayatin and Sedicitum Armilla. And Atma is undivided, divided, divisional. Like a moon character is an Atma and another one that unlimited, unchanging, and undivided. Other than moonum, Allah limited on them, changing on them, divided on them, number of the very beginning. Limitations the Esha Kala was to meditate the womb differences. Bedanga, Sajadi Abeda, Vijadi Abeda, and Sagada Beda. No rain Sangadilamana, E. R. Sangadilana, Siliki Varanga, if I know very the teacher, but I want to teach it. Okay. Either Satyam and Sak under the Paramatman, Paramatma Manian, and Paramatmanana, and that Paramatma is Aganda and Kevel, Aganda Mana, Kevelamana. Aganda, Sanskrit of the light means devoid of three limitations. Aganda mana, either Desha Kala was to Pediche, the Nalkadi, the Mai to other. Adre Agandam in the world. Desha Kala was to Pediche, the Nalkadi, the Maya was to win a Agandam in the parade. No. Pinna Kevalam. Free from the three differences of Sajadi, Vijadi, and Swagada Beda. Muna. Differences in Adida Maitla, Bedangalka, Adida Maitla, Kevalam in the Varim, Kevalam in the Lavaka. So Akandam, Kevalu Maitla, Akmatatumanan, I am devoid of all the three limitations and also free from all the differences. That defines me, the Atman who is Akanta and Kevala. Pine E. Agandaum, Kemala, Kevalo, I to Langan of three devoid of the three limitations and the three differences. I to Langan Adinet Nere opposite Chindikina, Chindikina Uravasta, Adana Jeeva Bavam. What is the Jeeva Bava? The Jeeva Bava is the limited perception of myself as being bound by the objectival, spatial, and temporal limitations. These limitations in them are the same as I am in the Jeeva Bhav. Whereas the self is Aghanda and Krevala. Aghanda is Krevala and Maitrula Atma Chaitanyam. Angane Allah is the same. Opposite I am different in space, time, and object. Object. Space, time, object. I am differentiating. And also different from different, you know, Sajadiyam, Vijadiyam, and Swagadam. In the rain, the moon differences. So I am projecting the Shagala was to be on me. And I am projecting Sajadi, Vijadi, Sogada Veda on me. And then, then I become the Jeeva. Angan and Jeeva and I to perilous it to the So I live in this world imposing the three limitations and the three differences onto the 
അഖണ്ഡ കേവല സെൽഫ് ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്പിൾ ഏത് മാർഗം ഏത് മാതിരി അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ഭവ the just like i projects the shape or the snake being on to the what do you call inert rope i project the likeness of a snake on to the inert rope and think that it is a rope just like that i am projecting as a jeeva jeeva bhava thodu kudite i am projecting the desha kala vastu vericheda എന്റെ സജാതീയ വിജാതീയ സ്വഗത പരിച്ഛേദങ്ങളെ ഞാൻ വേദങ്ങൾ വേദങ്ങളെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ജീവനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് അത് സ്നേക്ക് ഞാൻ സ്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു റോപ്പ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബന്ധം ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദ ബോണ്ടേജ് സോ ബോണ്ടേജ് ഇൻ വേദാന്ത ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അവർ ലൈഫ് being perceived as limited and bound by the ignorance of and then and then what is my result of my ignorance the misapprehension of the self self in a tetti therikunu engane as being limited to our body mind and intellect shariram manasu buddhi ennu chernirikkunna ee vastuvaanu njan atmavu allengil self ennu njan tetti therikunu thereby എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നിട്ട് ഐ എല്ലാം ഡിഫ്രൈഡ് ആയിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഗതികളായി മാറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഈസ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ഹാപ്പിനെസ് സക്സസ് ആൻഡ് കംഫർട്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു പുറമെ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സകല സന്തോഷങ്ങളും സന്തോ സുഖങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടേണ്ടത് ജീവി ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ വിജയങ്ങളും എനിക്ക് പുറമേയുള്ള ഈ വിജയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകള് ലൂലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു ത്രൂ ദ സെൻസസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആൻഡ് ഡസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ലിവിങ് എ ലൈഫ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് സക്സസ് അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ആൻസൈറ്റി ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അജിറ്റേഷൻ എക്സെട്ര becomes our daily what what food and we consume that food and live in this world adana sambhavikkunnathu bandha is thus bandha allegi bondage can be therefore defined as the conditioned existence in jeeva bhava jeeva bhavathile ee parayna sugadukkangalum ekke anubavichukonde irikkuna enda existence neyana jeeva bandham bondage ennu parayunnathu I hope that is clear. Okay, so we have a clarity in the end of the year. This is the only thing that we have to do in the Shankaracharya Swami is defined in the 337th slogan. We have to do it. Okay, so I have to read out the Sanskrit. I will just quickly go through. Atrana, Atrana, Atma, Anya, Aham, Idi. അതായത് ഐഡന്റിഫൈങ് നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞ സംഗതികളെ തന്നെ ശ്ലോകമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഐഡന്റിഫൈങ് ദ സെൽഫ് വിത്ത് ദ നോട്ട് സെൽഫ് നോട്ട് സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരി എന്റെ ആത്മാവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ബോണ്ടേജ് ഓഫ് മാൻ ഇതാണ് ബോണ്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് which is due to and it is happening because of ignorance and then the ignorance of the self and brings in its train of miseries angana tetti therichu it brings in a train of miseries miseries of birth and death hope and despair success and failure pain and pleasure ella it is through this that one considers this evanescent body as the real appo nammale ee mate fleeting aayilla adha janna maranangalukku അധീരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്റെ ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈങ് മൺ സെൽഫ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടും വിത്ത് ഇറ്റ് നറിഷസ് ബെയ്സ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്സ് ഇറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ സെൻസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ബൈ വിച്ച് ഹി ബിക്കംസ് ബൗണ്ട് ആസ് ദ കാറ്റർ പില്ലർ ബൈ ദ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് എ കൊക്കൂൺ ഒരു കാറ്റർ പില്ലർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തന്നെ വെബില് എങ്ങനെയാണോ ബന്ധനസ്ഥനായി കിടക്കുന്നത് അതുമാതിരി നമ്മളുടെ തന്നെ വെബിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഭേദങ്ങൾക്കും ലിമിറ്റേഷൻസിനും പരിച്ഛേദങ്ങൾക്കും ഭേദങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കും 
അതാണ് ശങ്കരാജ മേള അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി ആർ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സോഫ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ മറ്റേ തേജോമയാനന്ദ സ്വാമിജി ഒരു ഒരു ജ്ഞാനസാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൃതി ഉണ്ട് അതിൽ എഴുതി പറഞ്ഞ് ദ സെയിം തിങ് ഹാസ് ബിൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ ദേഹാത്മഭാവോ വിഷയേഷു രാഗ കർത്തൃത്വ ഭാവാശ്ച തഥൈവ കർമ്മസു സത്യത്വ ബുദ്ധിർ ജാഗ്രത പുരുഷശ്ച ദുഃഖി that is one who has identified with this body as attached to the objects outside considers as the doer kartrutva and i think that this is the doer doer of actions and has a sense of reality regarding this world and thinks that this world is real is alone is bound he ever remains unhappy that is his jnana sarathile thejavayanta swami ji's definition ana which is also capturing the same essence ഇനി സോ ഡെഫിനേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നർ ഈ ഇഗ്നറൻസിന്റെ നേച്ചർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ടു ദിസ് പ്രീവിയസ്ലി ഇൻ ദ സെവൻത് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഭഗവത്ഗീത ബട്ട് ഫോർ അഗെയിൻ റിവൈസിങ് ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ടു ക്ലിയർ നേച്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നർ ബോണ്ടേജ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇഗ്നർ എന്താണ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഇഗ്നറൻസ് ഇഗ്നറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ബീങ് ആക്ച്വലി മൈ ആക്ച്വൽ നോളജ് ദാറ്റ് ഐ എം ദ സെൽഫ് ഈസ് ബീങ് ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇഗ്നറൻസ് so this nature of ignorance is anirvachya jnana virodhi and trigunatmakam and define cheyade in vedanta okay appa adu endha nokka for example in umba that which always exist is called as sat and that which never existed is called as asat the two extreme ends are always existing and never existing sat and asat appo appo nammale ee rope snake concept eduthu kiya rope snake rock is being thought of as the snake and we are in the theta that that is the example analogy we are making snake is an imaginary thing we are imagining it that hence it cannot be real alle that is real alla therefore it is not real snake is not real because it is something that we imagine therefore it is not real then ini at the time that i am thinking that it is the snake is it not real for me ana because it is the nam we are nammal anubhavikkunu hence it is not asat therefore it is not asat that which never existed in the parametric lab it exists at least for a momentary period of time in my mind and therefore it is real for me as far as i am concerned therefore it is not asat asattu alla appa sattum asattum allathathu endu adana endu kondana enu enikku thonan kaaranam ende arivillayam undu ende arivillayam kondana njan adu snake aanu endu tetti therichu അപ്പൊ ആ അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടാത്തതാണ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സഫർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ആൻഡ് ദ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി എടുത്താലും ഇഫ് ഇഗ്നറൻസ് വേർ പെർമനന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അല്ലെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഗ്നറൻസ് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സോ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സത്ത് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പൊ ഇനി ഇഗ്നറൻസ് കൻ നോട്ട് ബി സെറ്റ് ടു ബി നെവർ എക്സിസ്റ്റ് അസത്തു അല്ല ഒരിക്കലും അന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്നേക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഫോർ വി സി ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട്സ് അല്ലെ ആ ഇഗ്നറൻസിന്റെ ഇഫക്ട് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് പേടിയായി സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഫോർ വി സഫർ വി സഫർ ദ ബൗണ്ടേജ് ഹെൻസ് ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്പെക്ടബിൾ ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് നീതർ സത്ത് നോർ അസത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് ഇത് ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ so ignorance is inexplicable it is pure logic so angana nature of ignorance and the kind of anirvajaniyamana it is inexplicable because it is neither sat nor asat it is only fleeting two it is jnana virodhi because that ignorance is what actually prevented you from understanding that it is a snake or identifying that rope as a snake not identify it is therefore this ignorance is always opposed to knowledge which is plain logic ignorance is opposed to logic and it is trigunatmakam why did it happen it happened because i have some knowledge i have some ignorance or deficits knowledge deficits and i started projecting a world based on my limited knowledge so sattvagunam rajogunam and tamogunam has come into play 
ത്രികുണാത്മകമാണ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ത്രികുണം സോ ദ ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ത്രികുണാസ് അപ്പൊ സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഡു വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ദർ ഫോർ ഇൻ എക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നോളജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ സത്വരജസ്തമോ ഗുണാസ് അതാണ് അതിന്റെ തിയറി ഇത് നമ്മൾ പല 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 വട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എ റിഫ്രഷർ ഫോർ ദാറ്റ് അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് മായ ഇല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിച്ച് മേക്സ് ദ ഇമ്പോസിബിൾ പോസിബിൾ അഘടിത ഘടന എന്നാണ് അതിന് വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് മായ യാ മായാസ മായ that which is not really there is called as maya appo ee ignorance is something that is not really there but it was but we experience the effect of ignorance adana maya nakkulla vaakinte artham okay ini inu nammala pudhiya actually the neuro pudhiya neuro science inde ullile the brain you know brain inde ullile ippo ipo recent developments in the brain science have thrown open this information why this is happening appo nammal vedantathil 5000 kollangalukku munbu 13000 kollangalukku 5000 kollangalukku whatever it is even and definitely more than about 2 to 3000 years nammal we have defined these things and uh, uh, we have given some names to the way we, we our brain works without knowing what how the brain is doing it and definitely no it was only intuitive knowledge of uh, you know how uh, the imaginary things happen and how uh, we actually mistakenly take uh, all these wrong things identities etc in the case of the brain we say that the terms are we say that we go maya or gnanam ignorance the characteristics and the things we say that gnanam and the characteristics we say that we do not know what we are doing now we are going to know നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ണിന്റെ സെൻസ് മാത്രം ഒരു സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെൻസിനും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സെൻസ് എടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ണിന്റെ സെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ണ് നമ്മള് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ പ്യൂപ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചെറിയ ഇതില് ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ലെൻസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് മാതിരി അത് അത് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് കയറും അതിങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് അതിന്റെ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പടങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എവരി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബി സ്ട്രീംഡ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഓർ ബ്രെയിൻ ന്യൂകോർട്ടിക്സ് ന്യൂകോർട്ടിക്കൽ ബ്രെയിൻ അവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് അത് എന്നിട്ട് അത് മോണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സിമാൻഡ് ബീനിങ് കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് കോസ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ സ്ഥല കാല വസ്തു പരിച്ഛേദങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വസ്തു ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനും പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിനെ ഇതിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആ ബ്രെയിനിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അല്ലെ സ്ഥല കാല വസ്തു പരിച്ഛേദങ്ങൾ സജാതീയ വിജാതീയ ഭേദങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മള് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നത്തിങ് ഇൻ ബി ഡൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ യു ഹാവ് സോ സോ യു ഹാവ് ടു റൈസ് അബൌ ദാറ്റ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ അത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി 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 കൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സാധനത്തിനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാണ്ട് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറിനെ എനിക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുകൂടി ജീവിക്കുക മെറ്റീരിയൽ ജീവിതം അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഈ സ്ഥല കാല ഭേദങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാലേ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പുതിയ സയൻസിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ വി ആർ ലിമിറ്റഡ് വി ഗെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഇതിനും ഒക്കെ മുകളിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് അതേഴ
അപ്പോ ഈ അജ്ഞാ ഇതിനെ വേറെ പല ഇഗ്നറൻസിന് പല പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലെ വിദ്യാ പിന്നെ വേദാന്തത്തിലെ അജ്ഞാനം അവിദ്യ ശക്തി മൂന്ന് പേര് പേരാണ് അജ്ഞാനം അവിദ്യ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓബ്വിയസ് പിന്നെ ശക്തി അതിനെയാണ് നേച്ചർ നേച്ചറിന്റെ ശക്തി എന്നാണത് അതിന്റെ ശക്തി എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുന്നു നേച്ചറിന്റെ ശക്തി ആ ശക്തി ദേ ശക്തിയെ നമ്മൾ ദേവിയായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ശക്തിയാണ് ദ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പവർ അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈങ് ഡോർമെന്റ് ഇനീഷ്യലി പ്രധാനം ഗുണങ്ങളെ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു ഗുണങ്ങൾക്ക് അസന്തുലിതാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രധാന എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രളയത്തിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം പ്രകൃതി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് അത് ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രകൃതി ഇത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ റെഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം സോ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മായ മായയുടെ ഈ ശക്തിയുടെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആവരണ ശക്തി വെയിലിംഗ് പവർ വെയിലിംഗ് പവർ മൂടുന്നു നോളജിനെ മൂടുന്നു നോ ദർ ഫോർ വി കനോട്ട് അപ്രിഹെൻഡ് ദാറ്റ് നോളജ് നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ അതാണ് ആ വെയിലിംഗ് പവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വിക്ഷേപ ശക്തി പ്രൊജക്ടിംഗ് പവർ ഓർ പ്രൊജക്ടിംഗ് പവർ ഐസ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മിസ് അപ്രിഹെൻഷൻ സോ വെയിലിംഗ് പവർ ആൻഡ് ദ പ്രൊജക്ടിംഗ് പവർ അപ്പൊ വെൻ ദ വെയിലിംഗ് പവർ ബിക്കംസ് സീറോ അതായത് വെയിലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് പവർ ബിക്കംസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് നോളജ് അപ്പൊ മിസ് അപ്രിഹെൻഷൻ ഇല്ല കറക്റ്റ് അപ്രിഹെൻഷൻ കിട്ടും ദിസ് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ തിങ്സ് വർക്ക് ഇതാണ് ആവരണ ശക്തിയും വിക്ഷേപ ശക്തി ഈ ആവരണ ശക്തിയും വിക്ഷേപ ശക്തിയുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട സംഗതി ഇതൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇനിയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഇത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഗീതയില് പഠിച്ചപ്പോ കണ്ടതാണ് അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ കണക്ഷനില് ഈ പറയുന്ന ഭേദങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പരിച്ഛേദങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുണ്ടായതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മായ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ മായയിൽ അധിഷ്ഠാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബോണ്ടേജ് അതാണ് നമ്മളുടെ ബോണ്ടേജ് സോ സോ ദോ ഇഫ് യു ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കേട്ട സംഗതികളെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആത്മജ ആത്മാവ് അഖണ്ഡവും കേവലവുമായിട്ടുള്ള ആത്മ ചൈതന്യം അഖണ്ഡവും കേവലും കേവലവുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് സെൽഫാണ് ആ ആത്മാവ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ത്രൂ ദ ബോഡി മൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ റല ഫിസിക്കൽ റലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ദേശപരിച്ഛേദ കാലപരിച്ഛേദ ആൻഡ് വസ്തുപരിച്ഛേദം ആൻഡ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് കോളെ സജാധീയ ഭേദ വിജാധീയ ഭേദ ആൻഡ് സ്വഗത ഭേദ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിച്ഛേദങ്ങൾക്കും ഭേദങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജീവഭാവം എൻ്റെ ജീവഭാവം എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഭാവ ഓഫ് ജീവ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ജീവ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ജീവഭാവ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ആത്മതത്വം നമ്മൾ മറന്ന് നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ ജീവൻ ആയിട്ട് നിന്ന് ഈ ജീവൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ മിസറീസ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ബൈ യുനോ ബൈ ട്രൈ ടു പ്രിസർവ് അസ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് സുഖങ്ങൾ സകല വിധത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വിധത്തിൽ ഭംഗിയും സുഖവും ഒക്കെ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ബർത്ത് ഡെത്ത് മിസറി ആ ജീവഭാവൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ബോണ്ടേജ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആ ബോണ്ടേജിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജീവഭാവം it is a bondage of you know being
ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോവിഡ് ആസ് അവർ ബോഡീസ് നമ്മളുടെ ബന്ധം ബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ വിത്ത് ഐ തിങ്ക് വി വിൽ കൺക്ലൂഡ് ടുഡേ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ വി ആക്ച്വലി കൺക്ലൂഡ് ദിസ് വിത്ത് അവർ മന്ത്ര മന്ത്ര ഓക്കെ